வணக்கம் என் பேர் கிருஷ்ணகுமாரி நான் காட்டுப்பாக்கத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்காக நான் கோதுமை அம்மாவை போலி பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த கோதுமாவை ஒரு பவுல்ஸில் எடுத்துட்டு அந்த மாவு அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மாவு நம்ம வச்சுக்கணும் அது இடுறதுக்கு வேணும் அதனால் கொஞ்சம் உண்டு அது பாருங்கள் கொஞ்சம் மாவு வச்சுக்கிறேன் இடுறதுக்காக இப்போது இதோட இத்துடி மஞ்சள் பொடியை சேர்த்து கொஞ்சம் எண்ணெயை சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறோம் இல்லையா அந்த மாவு பிசைஞ்சால் கூட போகிறோம் ரொம்ப ச தண்ணி விட்டு பிசையக்கூடாது இந்த கோதுமை மாவு பண் நம்ம வந்து எவ்வளோ நைஸாக பிசைகிறோமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக போலி நல்லா வரும் அது மட்டும் இல்லை இந்த கோதுமை மாவு போலினால் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்த்துக்கு கூட நல்லது இதை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பிசைஞ்சிக்கிட்டு பிசைஞ்சி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போகிறோம் ஆனால் அது அதுக்குள்ளார நமக்கு பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சு அதில் இந்த தேங்காய் துருவலை போடணும் தேங்காய் துருவலை கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற ஈரம் எல்லாம் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் லேஸாக ரொம்ப பண்ணக்கூடாது ப்ரௌனாக எல்லாம் வறுக்கக்கூடாது இப்போது இப்போது ஈரப்பரம் போயிடுச்சு இப்போ இந்த வெள்ளத்தை இதில் போடணும் இந்த வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைகிற மாதிரி நல்ல அது இப்போ இது மாதிரி வரும் செண்டு மாதிரி வரும் தீ கையை விட்டுட்டோம்னா தீஞ்சி போயிடும் தீஞ்சாத வதக்கணும் இப்போ நல்லா இது பாருங்கள் கெட்டியாக வந்துருச்சு பார்த்திங்களா எப்படி இதுவாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த லெவலில் வரும் பாகெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா கெட்டியாகும்போது இந்த உடச்சக்கல்ல பொடி இருக்கு இல்லையா இது அதில் போடணும் போட்டு நல்லா நம்ம ஒரு திருப்பு திருப்பிக்கணும் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு நெய் விட்டுக்கணும் சும்மா அடி பத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக துளியை உண்டு நெய் விட்டுண்டோம்னா அடி பொட்டிக்காத இருக்கும் இப்போ பூரணம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஏலக்காய் பொடி போட்டுருந்தோம் கொஞ்சம் பொருணம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பந்து மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் பூர்ணம் ரெடி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும் இது கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு ஆறணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு நல்லா ஊறிடுத்து நம்ம பூர்ணம் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த மாவு நல்லா ஊறிடுத்து இல்லையா இப்போ நம்ம இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம சப்பாத்திக்கு பண்ணுற மாதிரி இதை நல்லா இப்படி பண்ணிட்டு இதை பாருங்கள் உருண்டை எவ் இவ்வளோ சைஸ் பண்ணால் போகிறோம் அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இந்த பூரணம் சூடு ஆறியிருக்கும் இந்த சூடு ஆறிடுத்துன்னா இதையும் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த பாருங்கள் இப்படி உருட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கோதுமாவை இப்படி உருட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரவுண்ட் ரவுண்டாக விட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம இந்த மாவை தொட்டு பத்தி மாதிரி விட்டுட்டு இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இந்த பூரணத்தை கூட நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த பூரணத்தை இதில் வச்சு நல்லா இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும்
ஆக்சுவலாக போலினால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இதுவாக பெசைவோம் ஆனால் இது வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசைஞ்சாலே போகிறோம் இப்போ இந்த மாவை இப்படி தடவிட்டு திரும்பியும் இதை இப்படி இடணும் மெல்லமாக இடணும் ஏன்னா பூர்ணம் உள்ளே வச்சுருக்கோம் மெலிசாக இடணும் அப்படி நல்லா பாருங்கள் இப்படி மெலிசாக இட்டாச்சு தவாவுக்கு வச்சு சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ தவா சூடாகிடுத்து நம்ம இங்கே இட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை மொல்லமாக எடுத்து அதில் போடணும் போட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சுற்றி நெய் விடணும் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் தான் வச்சு இப்போ இது பண்ணணும் இது வந்து பெருசாக ஸ்டவ்வை பெருசாக வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும் தீஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்காது இது வந்து மெல்லமாக இப்படி நாலு பக்கமும் வேகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பூரி உப்புறா மாதிரி கூட உப்பு ஒன்றும் பண்ண பயப்பட வேண்டாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி உப்புனா தான் சாஃப்டாக வரும் அப்புறமா இப்படி திருப்பி போடுங்க இப்படி திருப்பி போட்டுட்டு திரும்பி ஒரு ஸ்பூன் நெய் விடுங்க இந்த சைடுக்கும் நெய் விடுங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கு அப்புறம் அது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ரெடி ஆகிடுச்சோம் கோதுமை மா போலி பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சில்வர் ஸ்பூன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கோதுமை மா போலிக்கு தேவையான பொருள்கள் இரநூறு கிராம் கோதுமை மாவு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு அதாவது கால் கிலோ வெள்ளம் ஒரு சின்ன நூறு கிராமில் உடச்சக்கல்ல பொடி நெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூனு எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூனு 